ഇന്നത്തെ യോഗ വിചാരത്തിൽ കേരളീയമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു യോഗം ബലാഗുളൂച്ചാതി കഷായത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം പൊതുവെ കേരളീയമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മാത്രം കാണുന്ന ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധ യോഗമാണിത് യോഗാമൃതം ചികിത്സാഞ്ചരി അതേപോലെ ആരോഗ്യരക്ഷാ കൽപ്പദ്രുമം ചികിത്സാ കൗതുകം ഇങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലാണ് ഈ ബലാഗുളൂച്ചാതി കഷായത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് പൊതുവേ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രകടനം വാതരക്ത ചികിത്സയാണ് ആരോഗ്യരക്ഷാ കൽപ്പദ്രുമത്തിലാണെങ്കിൽ വാതരക്തത്തിന് സമാനമായി കുട്ടികളിലുണ്ടാവുന്ന രോഗം രക്തസ്തംഭം എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിലാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ വാർപ്പ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്ന രോഗമാണത് രക്തസ്തംഭം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ചികിത്സാമഞ്ചേരിയിൽ പറയുന്നത് ബലാഗുഡൂജി സുരപാതപാനാം ആറോടു നാലോടഥ രണ്ടിനോട് കഴഞ്ചു കൊണ്ടുള്ള കഷായ പാനാൽ അശേഷവാദം ക്ഷമയേതി സദ്യ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കുറുന്തോട്ടി ചിറ്റമൃത് ദേവതാരം ഈ മൂന്ന് മരുന്നുകൾ അടങ്ങിയതാണ് ഈ യോഗം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ യോഗത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മരുന്നുകളേ ഉള്ളൂ കുറുന്തോട്ടി ചിറ്റമൃത് ദേവതാരം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള റേഷ്യോകൾ പല അവസ്ഥകളിലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വാതരക്തത്തിൽ തന്നെ പല പ്രകടനങ്ങളെ പല പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഈ യോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള റേഷ്യോ വി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത് കുറുന്തോട്ടി ആറ് കഴിഞ്ച് ചിറ്റമൃത് നാല് കഴിഞ്ച് ദേവതാരം രണ്ട് കഴിഞ്ച് എന്നാണ് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത് ചിറ്റമൃത് ആറ് കഴിഞ്ച് കുറുന്തോട്ടി നാല് കഴിഞ്ച് ദേവതാരം രണ്ട് കഴിഞ്ച് എന്നാണ് അതുകൂടാതെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചിറ്റമൃത് പത്ത് കഴിഞ്ചും ദേവതാരവും കുറുന്തോട്ടിയും ഓരോ കഴിഞ്ചും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പല രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ കണക്കുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഒരേ അവസ്ഥയാണെന്ന് ധരിക്കാൻ വയ്യ പലപ്പോഴും ഈ വാതരക്തത്തിലുണ്ടാവുന്ന ദോഷാവസ്ഥകളിലുള്ള മാറ്റത്തെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോഗമായിരിക്കണം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പൊതുവെ വാദവ്യാധികരമായിട്ടും വാതരക്തഹരമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഈ ഫലശ്രുതികൾ പറയുന്നുണ്ട് ബലാനാലമൃത ഷഡ്ച ദാരു രണ്ടു കഴഞ്ചുമായി സബാൽ കഷായം പാതവ്യം വാതരക്താംഗമർദ്ദജി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അമൃതും പത്തു കഴഞ്ചു സുരദ്രുമം ബലയും എന്നിതോരോ ഓരോന്നും സിതായുധം പുനർകുടിക്ക ശ്രതം പിണിമുട്ടിൽ വിങ്ങിയതു പോവും അതിനില്ലൊരു സംശയം എന്ന് ചികിത്സാമഞ്ചേരിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ റേഷ്യോയിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കുറുന്തോട്ടിയാണ് പ്രധാനം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കൂടി വാതകര പ്രധാനമായിട്ടാവാം ചിറ്റമൃതമാണ് കൂടുതൽ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി രക്തപ്പിത്തഹരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാതരക്തത്തിൻ്റെ വിവിധ ഈ കുറച്ചുകൂടി പിത്തരക്ത പൈത്തിക ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്കായിരിക്കണം ഇതിനെ കൂടുതൽ യോജിപ്പിക്കാവുന്നത് എന്ന് കാണാം പൊതുവിൽ ഈ സന്ധ്യാശ്രിതമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോഗം വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കാൽമുട്ടിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓസ്റ്റിയ ആർത്രൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് സൈനോവിൽ എഫ്യൂഷൻ പോലെയുള്ള അവസ്ഥകൾ ഇതിലൊക്കെ പൊതുവെ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ശോഭം മാറിയിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ ആദ്യത്തെ അവസ്ഥയിലല്ല പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് നമ്മൾ ശോഭമൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി അസ്ഥിക്കും സന്ധികൾക്കൊക്കെ ബലം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ധാതക്ഷയും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് പലപ്പോഴും ഈ ബലാകൾ ഉച്ചാതി കഷായം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കൂടാതെ മറ്റു ചില അവസ്ഥകൾ ഇപ്പോൾ ഗൃദ്രസി പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളിലൊക്കെയും അതേപോലെ ക്രാംസ് വരുന്ന രോഗികളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള മേമ്പടികൾ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് മേമ്പടിയായിട്ട് പൊതുവെ പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയും ജീരകവും ചേർത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ഘൃതവും ജീരവും ചേർത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആരോഗ്യരക്ഷാ കൽപ്പദ്രമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതേപോലെ ഈ ആരോഗ്യരക്ഷാ കൽപ്പദ്രമത്തിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അതാണ് ചിറ്റമൃത അധികമായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ള യോഗം അതിനെ അമൃതോത്തരം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് 
അപ്പം പൊതുവേ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കാൽമുട്ടുകളിൽ വരുന്ന അധിക അത്യധികമായിട്ടുള്ള നീരുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പം ചിറ്റമൃതം കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ക്രോഷ്ട ശീർഷം പോലെയുള്ള അവസ്ഥകളിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറെ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ഈ ബലാകുളിച്ചേതിയുടെ കൂടെ കഥക ഖതരാതി ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു രീതി ഉണ്ട് കുറച്ചുകൂടി നീരും പുകച്ചിലുമൊക്കെ കൂടുതലുള്ള ഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് പൊതുവേ ഗൗട്ടി ആർത്രൈറ്റിസ് അതേപോലെ ആറ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ പൊതുവെ ബലാകുളിച്ചേതി കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആറയിലൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ കൂടി മറ്റ് സന്ധ്യകളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു അതേ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഏറ്റവും അവസാനമാണ് മുട്ടിൽ കാൽമുട്ടിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ജോയിൻസൊക്കെ ഫ്രീ ആയാലും കാൽമുട്ടിൽ അപ്പോഴും ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പോൾ അത്തരമൊരു കണ്ടീഷനിൽ ശരിക്കും ഈ ബലാകുളിച്ചേതി വിഷയം വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് പൊതുവേ ഓട്ടോമ്യൂൺ ആയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള പല രോഗങ്ങളിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് പറയാറുണ്ട് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉള്ളത് ഈ ചികിത്സാഞ്ചരിയിൽ തന്നെ അപവാഹകം പറയുമ്പോൾ അവിടെയും ഒരു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കുറുന്തോട്ടിയും അമൃതും കഷായമാക്കിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഏറെക്കുറെ ഇതിനോടൊരു സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു യോഗമാണ് ഈ പറയുന്നത് അംശസന്ധ്യ ആശ്രയിച്ച് ഉള്ള ഒരുപാട് വികാരങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു തികച്ചും ബാധികമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയായിട്ട് കാണണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പോണ്ടലോസിസ് പോലെയുള്ള കേസുകൾ നമ്മൾ കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്ന പിന്നെ വേറൊരു കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു പെരിയാത്രൈറ്റിസ് പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരിലൊക്കെ കാണുന്ന ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ പലപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഈ നീരർക്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ചില കേസുകളെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പം അതിൽ അതുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാവുന്നത് ഈ ഇപ്പോൾ ഈവൺ അപവാഹുവത്തിൻ്റെ ചികിത്സ തന്നെ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ അപവാഹുവിതവും നസിംപാദനം ചുത്തര ഭക്തികം എന്ന് പറയും അതേസമയം തന്നെ അവിടെ സശോഭമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ മറ്റൊരു സൂചന കൂടി സംഗ്രഹത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഈ കൽപ്പദ്രമത്തിൽ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു സമ്പ്രാപ്തിയുണ്ട് നീരറക്കത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്പ്രാപ്തി പറയുന്നുണ്ട് ശിരസ്സിൽ നിന്നും കഫ രക്ത ദുഷ്ടികൾ പിന്നെ ദുഷ്ടമായിട്ട് അത് ഉഷ്ണം കൊണ്ട് ഒരു സ്രാവ സ്വഭാവത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവീകൃതമായിട്ട് താഴേക്ക് വന്ന് അംശസന്ധികളിൽ സ്ഥാനസംശ്രയം ചെയ്ത് ശോഭവും ശൂലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചില അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഏറെക്കുറെ നമ്മൾ നീരർക്കം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാക്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് നമുക്കത് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പം അതിൽ ശരിക്കും പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ തലയിലുള്ള എണ്ണയുടെ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ശരിക്ക് ഏറെക്കുറെ കഫരക്ത സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരവസ്ഥയെ അതിനെ അവിടെ സ്തംഭനം ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് ഏറെക്കുറെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കണം ഈ അപഭാഹുവത്തിൽ കുറുന്തോട്ടിയും അമൃതും ചേർത്ത് കഷായം വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് വളരെ യാദൃശികമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ ഒരു സംഗതിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഈ ഇത്തരമൊരവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപവാഹത്തിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രയോഗമാണ് ബലാകുളിച്ചാതി ബലാകുളിച്ചാതിയിൽ പ്രഭലാദി തൈലത്തിൻ്റെ കൽക്കവും ചേർത്ത് കാച്ചിയിട്ട് അതാണ് തലയിൽ തേക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പിനേഷൻ കുറുന്തോട്ടിയും അമൃതും ദേവതാരവും ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള സമ്പ്രാപ്തികളിലൊക്കെ തന്നെ പൊതുവെ ഗുണകരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് പൊതുവേ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രാക്ടീസിൽ പൊതുവെ ബലാകുളിച്ചാതി കഷായത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റിലുണ്ട് ബലാകുളിച്ചാതി കഷായം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അവസ്ഥയ്ക്കനുസരിച്ച് വിവിധ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വളരെ ചെറിയ ഒരു ഒരു യോഗമാണ് താരതമ്യേന പൊതുവെ ചിലവ് കുറവുള്ള ഒരു യോഗമാണ് ബലാകുളിച്ചാതി കഷായം ഇതിൽ ഗുണങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ പിന്നെ മധുരം തിക്തം കഷായം ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവെ രസങ്ങളിൽ കൂടുതലും വരുന്നത് പൊതുവെ സ്നിഗ്ധവും ശീതവുമാണ് മധുര വിഭാഗമാണ് പ്രാധാന്യന് നിൽക്കുന്നത് പൊതുവിൽ ത്രിദോഷകരമായിട്ടും ബലാകുളൂജിയൊക്കെ ത്രിദോഷകരമായിട്ടും ദേവതാരത്തിനെ കഭവാതകരമായിട്ടും എടുക്കാവുന്നതാണ്